இது எல்லாமே நாமத்தை சொன்ன உடனே அவங்க வந்து சரிப்படுத்தி கொடுக்குறாங்க இது எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய அனுபவம் மூலியமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால தான் வந்து ஐயா வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சவனே இந்த நாமம் சொல்கிறாங்க அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து சொல்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து நிறைய அன்னதானம் பண்ணுறாங்க அன்னதானத்தை பற்றி நம்ம கேட்போம் இப்போ நீங்கள் அன்னதானம் பண்ணுறதுனால எங்கெங்கே பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணுறீங்க அந்த உணர்வுகள் எப்படி வருது இது ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி ஒரு சொல்லிடுறேன் அது ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்ச்சி தான் அது இன்னும் கேட்டிங்கனாக்கா போன முறை வந்துட்டு நான் பார்த்துட்டு போயிட்டேன் காரில் இருக்கிற கம்பல் வந்து கீழே கழுவி ஊர்ந்துடுச்சு வைர கம்பல் அது காரில் ரெண்டு கம்பல் போட்டுருக்குறேன் அது பரம்பர பறவை போடுறது போட்டு தான் ஒரு கம்பல் கழுவி ஊர்ந்துடுச்சு நான் அசர் இல்லை போய் நூற்றி எட்டு முறை மணி போட்டுருக்கிறேன் நூற்றி எட்டு முறை சொன்னேன் சொல்லிட்டு ரெண்டு நாளாக வேண்டினே இருந்தேன் ரெண்டு நாளாக வேண்டினே இருக்கும் போது என் பேத்தி வந்து குயின்ஸ் ஐயாதான் அதோட ஆசிரியர் தான் கொடுத்தார் சண்முக லட்சுமி சண்முக வடிகம் சொல்லி அந்த சண்முக லட்சம் வடிவு வந்து திருவாணி எடுத்து வந்து கொடுக்குது சின்ன திருவாணி ஒரு கட்டிச்சு இப்போ கம்பளி கிடைக்கணுமே அவர் சொல்லி தெரியுங்க தேடி பாரு கிடைக்கல என் மருமக என்ன பண்ணிச்சு பாத்ரூம் வந்து ப்ரெஷ் போட்டு கழுவிட்டான் ஒரே குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து நான் குளிக்க போகிறேன் என் கண்ணிலேயே அது போடுது ரொம்ப அதிர்ச்சியம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆகிப்போச்சு காதில் இருக்கிற கம்பளி எனக்கு கிடைச்சிச்சு ரொம்ப சின்ன பொருள் இது இது கடிது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் பட்டேன் மூணாவது அனுபவம் இதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அதாவது காலேஜ் போயிட்டு ஒரு பொண்ணு வராங்க அது ஐயா வந்து அந்த குடும்பம் ஃபுல்லாக வழிபாடு செய்யும் அவங்க வந்து பொண்ணு வந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி காலேஜ் போயிட்டு வரும்போது கழுத்தில் இருந்து செயின் அறுந்து கீழே விழுந்துச்சு அந்த ரோட்டில் வந்து மக்கள் நிறைய பேர் போய் வந்துட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து அவங்க ஏழு மணிக்கு தான் பார்க்குறாங்க அந்த பொண்ணு இறங்கும் போது பஸ்ஸை விட்டு அஞ்சு மணிக்கு இறங்குது ஆனால் அவங்க செயலு காணான்னு பார்த்துட்டு ஏழு மணிக்கு பார்த்துக்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாமத்தை முடிவா இல்லையா எங்கே விழுந்ததுன்னு தெரியல காப்பாற்றிடுவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு டார்ச்சை லைட்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியாக போய் பார்க்கலாமேன்னு போகிறாங்க பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி கொஞ்சம் தூரத்துலேயே நிறைய பேர் நடந்து போகிறாங்க யார் கண்ணுக்கும் அது அகப்பல் இவங்க போய் பார்க்குறாங்க அந்த செயின் அப்படியே கிடைக்கும் அந்த வீட்டில் அப்படியே இருந்துட்டு அங்கேருந்து உடனே ஃபோன் பண்ணி ஐயாவுடைய மகிழ்ச்சி என்னான்னு எங்களால் சொல்ல முடியல அவ்வளோ அளவு கடந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அன்னைக்குமே கண்ணு தண்ணி அவங்க பார்த்து அழுகுறாங்க அவ்வளோ பாதுகாப்பு அதனால கடவுள்னா முருகன் தான் அந்த முருகப் பெருமான் தான் குருநாத உடம்புல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து ஐயா தவம் மேற்கொள்ளாங்க தவம் மேற்கொள்ளும் போது முதல்ல முருகப் பெருமானுடைய உத்தரவு என்னன்னா உப்பு புளி காரம் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க அதில் இருந்து அவங்க சாப்பிடாம முருகப் பெருமானை நோக்கி தவம் பண்ணாங்க இருபத்தி ஆறு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது அம்மாசி நைட்டு நூறு கோடி சூரிய பிரகாசம் உள்ள முருகப் பெருமான் நேரில் காட்சி கொடுத்து வந்து போற மூச்சு காட்டம் குடும்ப மத்தியில் செலுத்திட்டு குருநாதர் உடம்புல வந்து முருகப் பெருமான் தங்கிட்டாங்க உடம்பு தான் அரங்கர் உடம்பு உள்ள இருக்கிறது முருகப் பெருமான் ஐயாட்ட ஆசி வாங்கினா முருகப் பெருமாட்ட ஆசி வாங்கின மாதிரி அதனால தான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நடக்காத அதிசயங்கள் வந்து ஓங்கார புடி வந்தால் உடனடியாக நடக்குது இன்னைக்கு எல்லாம் பல பேருக்கு என் பொண்ணு திருமணம் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கோயிலுக்கு போவார் ஆனால் வந்து பல இடத்துல போயிட்டு வருவாங்க அங்கே நடக்காதது ஒரு முறை வந்து ஓங்கார புடியில் வந்து ஐயாவை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு அவங்க குறைகள் எல்லாம் ஐயா எழுத்தி வச்ச ஜோதிக்கு முன்னாடி உட்காந்து சொல்லிட்டு போனால் உடனடியாக நடக்கிறது காரணம் என்னன்னா இங்கே முருக பெருமான் வந்து தங்கி இருக்கிறாங்க ஐயா உடம்புல முருக பெருமான் இருந்து உலக மக்களுக்கு ஆசி வழங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து நுழைஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு எல்லாம் மாற்றம் உண்டாகுது இப்போ நம்மளை இயற்கை தாய் வந்து மூணு தொழில் தான் தெரியும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு இயற்கை தாய் ஆனால் மனிதனாக பிறந்த கடவுள் தன்மை அடைஞ்ச முருகப் பெருமான் அகத்தியர் மாளிகவாசகர் திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தர் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக போன நூற்றாண்டு வாழ்ந்த ராமலிங்க சாமிகள் இவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து ஒம்பது கோடி பேர் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு மட்டும் அஞ்சு தொழில் தெரியும் இதுக்கெல்லாம் தலைவர் யாருன்னா முருகப் பெருமான் தான் அந்த முருகப் பெருமான் வந்து படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இது மூணு பொதுவானது அருளுதல் மறைதல் இந்த அருளுதல் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன விரும்புகிறோமோ அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த பவர் வந்து அவங்களுக்கு தான் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங்
நான் வந்து அஞ்சுபாடி கட்டணும்னு விரும்புகிறேன்னு வச்சுக்கிங்களா அப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க தாசில்தார்கிட்ட கேட்குற முடியாதுங்கிறாங்க கலெக்டர்கிட்ட போகிற முடியாதுங்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க முதலமைச்சர்கிட்ட போயிட்டு உட்காந்து இது மாதிரி துறையூர் நகராட்சியில் வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்டாங்க அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மாடி கட்டுறதுக்கு நீங்கள் வந்து பர்மிஷன் கொடுங்கன்றாங்க அவங்களும் மக்கள் தொகையை பார்க்குறாங்க நிறைய வந்துருது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க கொடுக்கறது கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சிங்களா இதை வந்து சட்டமாக மாற்றிட்டாங்க இப்போ கலெக்டர் பவர் இருக்கா இல்லைங்களா இருக்குது ஆனாலும் அவரால் போட்டு கொடுக்க முடியாது கலெக்டர் தாசில்தார் விஓ இவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அது மட்டும்தான் அவங்களால் செயல்படுத்த முடியும் அதை மீறி செயல்படுத்த முடியாது ஆனால் முதலமைச்சர்ங்கிறது யாருன்னா மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கக்கூடிய பவர் அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வழிபாடு செய்கிற இந்த தெய்வங்கள்லாம் முப்பத்தி முப்பது தேவர் நடக்கிறதுக்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் விஷயமார்கள் ஒம்பது கோடி ஞானிகள் அட்டத்துக்கு பால ஊர் எல்லை காவல் தெய்வங்க இருக்காங்க அடுத்து படைக்கிறவங்க பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் மும்மூர்த்திகள் இருக்காங்க அப்போ அது முப்பத்தி முக்கோடி தேவர் கணக்கில் சில பேர் மட்டும்தான் நம்ம வழிபாடு செய்கிறோம் அவங்களுக்கு நம்ம போன ஜென்மத்தில் என்ன பாவ புண்ணியம் செஞ்சோமோ அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அது செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அதை மீறி நமக்கு மாற்றி எழுத முடியாது ஆனால் முருகப் பெருமான வழிபாடு செய்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன விரும்புகிறோமோ அதை கொடுப்பாங்க புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம வழிபாடு செய்கிற எல்லா கடவுளுமே கலெக்டர் மாதிரி இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த சித்தர்கள் மட்டும் முதலமைச்சர் மாதிரி நமக்கு என்ன தேவையோ மாற்றி எழுத நம்ம தலையெழுத்த பிரம்மா எழுதுனா தலையெழுத்த மாற்றி எழுதக்கூடிய அந்த பவர் வந்து முருகப் பெருமானுக்கு தான் இருக்கு அதனால தான் இவங்க அந்த முருகப் பெருமானை வழிபாடு செஞ்சதுனால பல அதிசயங்கள் அற்புதங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் இப்போ அன்பர் சவுந்தரராஜன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால நீங்களும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த அளவு உயர்ந்த கடவுள்னா நீ முருகன் தான் அந்த முருகப் பெருமானை வந்து நாமத்தை சொல்ல வச்சுட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் துன்பங்கிறது வாழ்க்கையில் இல்லை நம்மள்ட்ட என்ன குணக்கெடுக்கள் இருக்குது நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி சிந்தையில் எல்லாமே சிந்தையில் உட்காருவாங்க படிக்கிற குழந்தைங்க சொல்லி விட்டீங்கன்னா நல்ல கல்வி வரும் நம்ம சொன்னால் செல்வ நிலை பெருகும் நோய் நீங்கும் என்ன விரும்புகிறோமோ அத்தனையும் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ அதுக்கு பரிகாரமாக நம்ம முன் ஜென்மத்தில் பாவம் செஞ்சுருப்போம் அந்த பாவம் தான் இன்னைக்கு நோயாகவும் வறுமையாகவும் பிரச்சனையாகவும் இருக்கு அதை போக்கணும்னா நீ கோயிலில் போய் பால் அபிஷேகம் பன்னீர் அபிஷேகம் அதெல்லாம் வந்து லேட்டாக தான் கிடைக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு உடனடியாக நமக்கு வந்து அந்த பரிகாரம் என்னன்னா அன்னதானம் தான் அந்த அன்னதானத்தை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர்த்துக்கு ரோட்டில் வந்து போன ஜென்மத்தில் பெரிய அரசனாக இருந்து பெரிய பணக்காரர்களாக இருந்து செஞ்ச பாவத்தினால் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்காம ரோட்டில் உட்கார்ந்துருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் ஐயா வந்து சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு பேர் வரையிலும் கொடுக்குறாங்க நிறைய இடங்களில் அன்னதானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த அன்னதானம் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம கேட்போம் இப்போ அன்னதானத்தினுடைய அன்னதானத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஒரு சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப சிறப்பான நிகழ்ச்சி என் பையன் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சுருக்கிறான் சென்னை கலைக்கல்லூரியில் திருத்தஞ்சி ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்தில் படிச்சுருக்கா சென்னையிலே ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சேன் நாலு வருஷமாக குழந்தையே இல்லை நாலு வருஷம் அவன் எங்கே போனாலும் என்னப்பா ஒன்றும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லையான்னு சொல்லி கேட்டு நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் வீட்டில் வந்து அழுவோம் என்னப்பா இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் எங்கே போனாலும் ஒன்றும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லைன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் அவனை இப்போ போய் ஆபாஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் விட்ட வடமையில் இருக்கு ஆபாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் செக் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் செலவாச்சு என்ன சொல்லிட்டாங்க குழந்தைங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது குழந்தை எடுத்து நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க குடும்பமே திருச்சி போகிற ஒரு சூழ்நிலை வீட்டில் வந்து பீரோ ஓடிக்கிறோம் கட்டில் ஓடிக்கிறோம் டிவியெலாம் தூக்கி போட்டு ஓடிக்கிறோம் ஆரம்பிச்சு மாதிரி பண்ணுறாங்க டென்ஷன் ஆகிட்டேன் நம்ம நான் அவனை அமைதிப்படுத்தி இந்த பையா கிட்டே போகலாம் நான் தாங்க போக்கு வரத்து வச்சுருக்கேன் பையா கிட்டே போட்டு என்னால் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குடும்பத்தோட வந்த குழந்தை குட்டி எல்லாம் வட்டம் அது சொல்ல ஐயா வந்து பார்த்தோம் பார்த்துட்டு எனக்கு சம்சாரம் என்ன பண்ணலாம் கால் பிடிச்சா கால் எல்லாம் பிடிக்காத நாலு பேர் பிடிச்சா என்ன வேண்டுமா ஐயா நான் சொன்னாரு ஆசி உண்டு நீங்கதான் கறி சாப்பிடுறது இல்லையே ஆசி உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆசி ஒன்று சொல்ற வரை நாங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு தூக்கப்பட்டு
துறையூர் பஸ் ஏறணும் துறையூர்ல பஸ் ஏறணும் பெரம்பூர் போய் திருச்சி போகலாம் துறையூர்ல வந்து ரொம்ப ரஷ் பீல்ஸ் பட்டாளம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க எல்லாம் சம்சாத்துக்கிட்டேன் புதுசாக அவங்க வந்து ஏறிட்டாங்க வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு போயிட்டா அது மாதிரி பிடி ரெண்டு குழந்தைங்க போகிறதுக்கு அப்போ என் சம்சாரம் சொல்கிறாங்க துறையூரில் பஸ் ஏறும்போது பீல்ஸ் பண்ண கிடச்சிது இப்போ தான் ஆபம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தா பீல்ஸ் அப்புறம் அப்புறம் ஐயா கிட்ட வந்து சண்முக லட்சுமி சண்முக வடிவம்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க ஆகாஷ் ஹாஸ்பிட்டலு ரிக்கார்டெலாம் வச்சுருக்கிற ஆகாஷ் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வந்து இந்த மாதிரி பேர் ஆகி போய் ஐயா ஆசையில் இந்த குழந்தைய கொடுத்தாரு சண்முக லட்சுமி சண்முக வடிவு நான் ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பது கிலோ கறி சாப்பிடுவேன் ஐம்பது கிலோ ஒன்றாவும் சாப்பிட்றது இல்லை கண்டதெல்லாம் சாப்பிடுவேன் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் சார்பிட்டு சாப்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஆறு மணி ஆகி போச்சுன்னா அங்கே ஆள் பெட்டாக இருக்குது கோழி சாப்பிட வந்து வட்டி நிற்கும் எல்லா சேர்ந்து கை போடு கை போடு சொல்லி சாப்பிடும் ஒரு ஆனந்தமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் இங்கே வந்து போவோம் வந்து போவோம் இந்த சித்திரப்பூட்டெலாம் படிக்க 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 தானாகவே மறந்துடுச்சு ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டுச்சு அனுதான பாட ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் மகள் பட்டத்தார் அனுதான கூட வச்சு நடத்தின் இருக்கேன் என் பென்ஷன் பணம் என் சம்சாரம் அவங்க ஐயாயிரம் தராங்க என் பையன் தரான் என் பொண்ணு தருது குடும்பமே பத்து நேரம் கொடுத்து சொ வந்தாங்கனாக்கா ஐயா உன் பகுதியில் நீங்கள் பண்ணுங்க வாங்க நான் ட்ரைனிங் கொடுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் ஒரு ம ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இவங்க சொன்னதில் வந்து எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி இப்போ பையனுக்கு வந்து குழந்தைக்கு இல்லைன்றாங்க டாக்டர் ஆனால அவங்க வந்து மனசு அறிவு ஆகாம ஐயா ஒருத்தர் குருநாத இருக்காங்க போய் பார்த்தோம்னா எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து அவங்க புறத்து வந்து ஐயா கிட்ட ஆசி வாங்குறாங்க ஆசி வாங்கிட்டு பஸ்ல இருக்கும்போது தான் ஒரு படம் கிடைச்சிருக்கு அந்த படம் வந்து இரட்டை குழந்தை இது போய் கொஞ்ச நாளில் அவங்க ஒரு பையனுக்கு கருதுருச்சு நல்ல குழந்தை உற்பத்தி பண்ணி ரெண்டு பொண்ணுங்க போகிறதுருச்சு அந்த பொண்ணுங்களுக்கு பேர் வந்து ஐயா தான் பேர் வச்சாங்க அப்போ அன்னைக்கு வந்து இவங்க மனைவிக்கு வந்து எப்போ ஞாபகம் வருதுன்னா துறையூர் பஸ் தான் இருந்தால் துறையூர் பஸ் ஏறும்போது அந்த ஃபோட்டோ வந்து அப்பயே ஆசான் வந்து நமக்கு உணர்த்தி கொடுத்துருக்காங்கிறது பின்னாடி வந்து சொல்கிறாங்க அன்னைக்கே சொன்னாங்க ஆனால் அது வந்து எங்களுக்கு தெரியல பின்னாடி எனக்கு இப்போ தான் தெரியல நிலையான <laughs> 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 நிலையானது எது அப்படின்னா மனிதனுக்கு மட்டும் அந்த மரணத்தை வெல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அதை இன்னும் எப்படி கிடைக்கணும்னா இப்ப வந்து செல்வம் வருது அந்த செல்வம் வந்து வரும்போதே நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையானதை செஞ்சுட்டு மீதி இருக்கிற அந்த காசை வச்சு முடியாதவங்களுக்கு ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்க அதனால ஐயா வந்து மாசம் ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு அன்னதானம் செய்ய அப்படிங்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி செய்கிறாங்க அவையார் சொல்லியிருப்பாங்க அறம் செய்ய விரும்பு செய்யணும் கூட சொல்லலை அறம் செய்ய விரும்புறது தான் சொல்கிறாங்க அந்த தருமத்துக்கு மட்டும் ஆற்றல் வலிமை ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் உடம்பு சரியான போனோம்னு வச்சிங்களேன் கொஞ்சம் நடந்து போனால் மாத்திரை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் அப்படி முடியல அப்படின்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க இன்னும் ரொம்ப முடியலன்னா நரம்புல ஊசி போடுவாங்க அந்த நரம்புல ஊசி போட்டாங்கன்னா உடனடியாக வந்து என்ன நரம்புல ஊசி போட்டால் அது உடனடியாக வேலை செய்யும் அதே மாதிரி இந்த அன்னதானம் செஞ்சோம்னா நம்ம பல கோடி ஜென்மங்கள் செஞ்ச அந்த பாவத்தை உடனே கொடியாக்கி போகணும் அதுக்கு என்ன வாட்டர் வலிமைனா இந்த அன்னதானத்துக்கு தான் அந்த அன்னதானத்துக்கு தான் முடிஞ்சது செய்ய இதை செய்ய செய்ய புண்ணியம் பெருகும் புண்ணியம் பெருகிடுச்சுன்னா நம்ம குடும்பத்தில் செல்வ நிலை பெருகும் அடுத்து நோய் இருந்தால் நோய் நீங்கும் நம்ம செஞ்ச பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினையினால தான் இந்த நோய் வருது அப்போ புண்ணிய பணம் இல்லாததுனால தான் நோய் வருது அந்த நோய் நீங்கணும்னா அன்னதானம் செய் நல்ல குழந்தைகள் படிக்கணுமா அன்னதானம் செய் வேற என்ன வீடு கட்டணுமா அன்னதானம் செய் எதை விரும்பினாலும் ஒரு வண்டி கட்டணும்னா எப்படி ஃபவுண்டேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் கட்டணம் கட்டணும் அதே மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த புண்ணியத்தை சேர்க்க சேர்க்க வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன விரும்புகிறோமோ அது கிடைக்கும் 
முருகப்பெருமான் வந்து நமக்கு அது செய்வாங்க அதனாலதான் ஐயா சொல்றாங்க அசைவத்தை சாப்பிடவே செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு அடுத்து வந்து இந்த ஆடு கோழி வெற்ற கோயில் பக்கம் போகக்கூடாது அந்த ஆடு கோழி வெற்ற கோயில் எல்லாம் வந்து சிறு தெய்வ வழிபாடு இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த போர்ல எல்லாம் வீர மரணம் அடைஞ்சவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க விமானத்துல கொண்டு வந்து சொந்த ஊருக்கு கவர்மெண்டே கொண்டு வந்து அடக்கம் பண்றாங்க அப்ப அரசு மரியாதையோட அடக்கம் பண்றாங்க ஏன்னா நாட்டுக்கு தியாகம் பண்றாங்க அதே மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள்ல வீர மரணம் அடைஞ்சவங்களை அடக்கம் பண்ணி அந்த இடத்துல விளக்கு போட்டு விளக்கு போட்டு அது வந்து சிறு தெய்வ வழிபாடா போயிடும் அப்ப அந்த சிறு தெய்வ வழிபாடு தன்னையே காப்பாத்திக்க முடியாதவங்க அடுத்தவங்களை காப்பாற்ற முடியுமா அதனாலதான் ஐயா என்ன சொல்றாங்க சிறு தெய்வ வழிபாடு நிறுத்துங்க கடவுள் வந்து எல்லா உயிரினங்களையும் படைச்சிருக்காங்க அதுல மனிதனையும் படைச்சிருக்காங்க ஆடு கோழி மீன் இது எல்லாத்தையும் படைச்சது எல்லாமே கடவுள் தான் இப்ப தாம் பெத்த பிள்ளைய தான் எடுத்து சாப்பிடுவாங்களா சாப்பிட மாட்டாங்க நமக்கே அந்த அறிவு இருக்கும் போது கடவுளுக்கு இருக்கும் இல்லையா அதனால வந்து ஐயா வந்து இது மனிதன் சாப்பிடுவதற்கோசரம் தெய்வத்தின் பெயரை பயன்படுத்துறாங்க அதை நீங்க பயன்படுத்தாதீங்கன்னு இங்க சன்மார்க்கத்துக்கு வரவங்களுக்கு சொல்லி அப்படியே மாத்திட்டு இருக்காங்க மாத்திக்கிறாங்க அதை விட ஒரு முக்கியமானது என்னன்னா இன்னைக்கு பருவமாலை தவறினதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே இந்த தெய்வத்தின் பெயரால் உயிர் கொலை செய்யறது தான் தெய்வத்தின் பெயரால் உயிர் கொலை செய்ய செய்ய கீழே விடுகிற அந்த தண்ணீரை மேல ஏறி மேல இருக்கிற மேகத்துல இருந்து நம்ம கீழே இருக்கும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா தெய்வத்தின் பெயரால் உயிர் கொலை செய்யறத இங்க வரவங்க கேட்கறவங்க அரங்கத்தீவி சாப்பாடு பாக்குறவங்க அதுக்குதான் நம்ம வேணும் மாத்தி அதான் குருநாதர் சொல்லி தராங்க இந்த சிறு தெய்வ வழிபாட்டுல செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது இப்ப முருகன் பெருமான வழிபாட்டு செஞ்சு என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தின் ஆளுக்குனாலும் கொடுத்துருவாங்க பெரிய கோடி சொன்னாங்கனாலும் கொடுத்துருவாங்க இல்லையா நீ அடைஞ்ச அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு நீ சாகாம இருக்கிறது நானும் சாகாம இருக்கணும் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்து கேட்டீங்கனாலும் சந்தோஷப்பட்டு உங்க பயில எடுத்துனால வச்சுட்டு அவங்க வந்து உங்க கூடையே இருப்பாங்க எங்கேயும் பாவம் செய்ய விட மாட்டாங்க உங்களை தர்மம் செய்ய வைப்பாங்க அசைவ சாப்பிட்றதுக்கு வெறுத்து போவோம் வெறுத்து வச்சுருவாங்க அது என்ன பண்ணணும்னா எப்படின்னா முருகா இந்த உணவு சாப்பிட்டா எனக்கு நோய் வரும் வறுமை வரும் பிரச்சனை வரும்னு தெரிஞ்சதுன்னா தெரியுது இருந்தாலும் நான் நாட்டுக்கு அடிமையாயிட்டேன் இதுல இருந்து என்னை காப்பாற்றுவான் முருகன் நாமத்தை சொல்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா மூணு தடவைக்கு மேல சாப்பிட முடியாது நான் சொன்னேன்னு சொல்லி நீங்க இங்க பார்த்தீங்கன்னா குடிலுக்கு போனா கறி சாப்பிட கூடாதுமாங்க அதனால போகக்கூடாது முடியும் ஆனா நீங்களா முருகனை கூப்பிட்டு ஐயா இது மாதிரி நோய் ஒதுங்குறாங்க இதுல இருந்து என்னை காப்பாத்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா வாய் கசக்கா இருக்கும் மனசு விருத்தம் நம்ம நீங்களா வந்து வெளியே வந்தாரு அப்ப அது மேல ஆசைகள் வராது சரிங்களா இப்ப கறி சாப்பிடறத நிறுத்திக்கணும் சிறு தெய்வ வழிபாடு போறத நிறுத்திக்கணும் ஐயாவோட முல குருநாதரோட முல முருகப்பெருமான் தங்கி இருந்து இன்னைக்கு உலக மக்களுக்கு ஆசை வழங்குறாங்க இவங்க நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷ காலமா தவத்துல இருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தவம் முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் இன்னைக்கு உலக மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு யாரும் இல்லை இது கலிகாலம் கலிகாலத்துல எல்லாருமே சுயநலமா இருக்காங்க எல்லாருமே அவசப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அது மாத்தி எழுதக்கூடிய அந்த பவர் வந்து முருகப்பெருமான் இருக்கிறதுனால முருகப்பெருமான் ஐயா உடம்புல இருக்கிறதுனால முருகப்பெருமான் வந்து இந்த உலகத்தை காப்பாத்துக்குன்னு ஓங்காரக்கூடிய தொண்டர்கள்லாம் கேட்டுக்கொண்டது எனக்க அப்படியே அவங்க வந்து இன்னும் குருநாதர் தேகத்தோட வச்சிருக்காங்க ஒளி உடம்புக்கு மாறிக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்க கூட பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அவங்க ஆசை கொடுக்கறதுக்கான கூப்பிட்டா வருவாங்க பட் நமக்கு நேரடியாக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அதனால எல்லாரும் வேண்டுகோள் வச்சிருக்காங்க அதனால உலக மக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் உலக மாற்றம் நிகழ்த்தணும் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து தீர்ணும்னா இன்னைக்கு நச்சு கிருமி ஒன்று வந்துருக்கு இன்னும் நிறைய வரதா வந்து சோடி எல்லாம் படிக்கும் பால் சோடினா அகத்திய பகவான் கொடுக்குறாங்க நித்திய சோடி கொடுக்குறாங்க அந்த சோடியில எதிர்காலத்துல என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத முருகப்பெருமான் வந்து இந்த சித்தர்களும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால இவங்களை வழிபாடு செஞ்சு போனீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள்லாம் வரும் அதனால ஐயா வந்து பாரு மாசம் ஒரு தடவை பாருங்க சம்பாதிக்கிறதுல குரு காணிக்கையா போகுது நிறைய பேர் அங்க அன்னதானம் பண்றாங்க நிறைய இடத்துல அன்னதானம் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்ப என்னன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அகத்திய ஓஆர்ஜின்ற அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா எப்படி டொனேஷன் பண்றது அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்ப அதுல வந்து நம்ம அன்னதானத்துக்கு கொடுக்கும் போது இங்க வந்து 
ஓங்கார குடியில் டெய்லி வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு அன்னதானம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க காலையில் எழுந்திரிச்சவனே இந்த குரங்கு சாதம் வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு தீவனம் போடுறாங்க சரிங்களா சாதம் இங்கே உக்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க கிராமத்தை கொண்டு போகிறாங்க இது இல்லாமல் கிளைக்கழகம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல உற்பத்தி பண்ணி ஒவ்வொரு மக்களும் புண்ணியவனாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு மக்களும் வாழ்க்கையில் துன்பம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் எல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் வந்து பயன்படுத்திங்க உங்களால் முடிஞ்சது இப்போ பெண்கள் இருக்கீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு நாலு பேர்த்துக்கு கட்ட தானே செய்யுங்க இது மாதிரி அசையும் சாப்பிட்ட நோய் வந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து அதில் வந்து நீங்கிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் தெரியாது மக்கள் வந்து அறியாமையில் இருக்காங்க அப்போ வந்து இது கடிகாரம் நிறைய பாவம் சூழ்ந்ததுனால அவங்களுக்கு தெரியல முருகப் பெருமான் வந்து கூப்பிட்டா எதை வேணாலும் கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து முருகனை வழிபாடு செய்யுங்க அன்னதானம் செய்யுங்க அசைவம் சாப்பிடாதீங்க ஐயாவை வந்து போய் பாருங்க முடிஞ்சதுன்னா அன்னதானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க விவசாயத்தில் இன்னைக்கு பருவமாடை பெய்யணுன்னா விவசாயி வந்து தெய்வத்தின் பயிரா உயிர் பழி செஞ்சு சாப்பிட்றதை நிறுத்திட்டு முருகன் நாமத்தை சொன்னால் அந்த குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு உண்டு விவசாயிகள்லாம் வந்துருக்கிறீங்க அதனால் வந்து உங்கள் ஊரில் எல்லாம் தர்மம் செய்யுங்க மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருங்க இப்போ சவுந்தரராஜன் பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஐயா பற்றி சில அனுபவங்கள் இருந்தால் சொல்லுங்க பெரிய அனுபவம் சொல்லிட்டா இதோ சின்ன விஷயம் சொல்லி நான் முடிச்சிட அன்னதானம் செய்கிறதுனால துன்பங்கள் விலகுது நோய்கள் வந்து அகலுது இறையர்கள் கிட்டுது என்பதை நான் முழுமையாக உணர்ந்துட்டேன் இந்த தேடலில் ஆன்மீக தேடலில் இருக்கும்போது கிரிவலம் திருவண்ணாமலையை போயிட்டு கிரிவலம் சுற்றுவேன் சேஷாத்ரி மடத்துக்கு போவேன் ரெண்டு நாள் தங்குவேன் ரமண மகர்ஷி மடத்துக்கு போவேன் ரெண்டு நாள் தங்குவேன் எனக்கு திருப்தி ஏற்படல விஷயசாமி மடம் இருக்கு அதை போய் பார்ப்பேன் எனக்கு திருப்தி ஏற்படல அப்புறம் காஞ்சிபுரம் போய் சங்கராச்சாரியர் பார்த்தேன் ஆன்மீக தேடல் அதெல்லாம் சங்கராச்சி பார்த்து அவர் கூட ரொம்ப அதிகமாக இருந்தேன் அவர் அமாவாசை அமாவாசை காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு வந்து பாலபிஷேகம் பண்ணுவார் நான் ஒரு கூடியெல்லாம் போய் போட்டிருந்தேன் இது ஒரு திருப்தி ஏற்படல இந்த மாதிரி மலை உணர்ச்சியாகவே இருந்தது இருக்கு அப்புறம் ராகவந்தார ஐயா ராகவந்தார போய் பார்க்க போயிருந்தேன் வெள்ளூர் மாடலில் அங்கே ரெண்டு மூணு நாள் தங்கியிருந்தேன் மாதம் ஒரு முறை போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு திருப்தி ஏற்படும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கள் ஃபேமிலியே ஒரு கிறிஸ்து ஃபேமிலி எங்கள் வழிபாடு முறையெல்லாம் வேற என் சம்சாரத்துக்கு அண்ணன் வந்து கேத்தலிக் சர்ச்சில் ஃபாதராக இருக்கார் எங்கள் அம்மா பேர் அத்துடிப்பா என் அக்கா பேர் விஸ்வாசம் என் தங்கச்சி பேர் மேரி எங்கள் அண்ணன் பேர் ஆரோக்கியதா ஆரோக்கியசாமி இது மாதிரி என்ன ஒரு சூழ்நிலை எங்கள் வழிபாடுகளே வேற இது இந்த மாதிரி குழப்பத்தில் இருக்கும்போது பெரம்பூர் ரயில் ஸ்டேஷனில் வந்து நான் நிற்கிறேன் ஒரு நோட்டீஸ் வந்து காற்றில் வந்து பறந்துடுவேன் நான் சொல்கிறது ஒரு ஒம்பது வருஷம் கதை பறந்தவங்க எடுத்து பார்த்தா அதில் வந்து குடில் பேர் போட்டு அந்த நோட்டீஸை படிக்கிறேன் உயிர்கொலை செய்யாதீங்க கறி சாப்பிட கேட்கு அன்னதானம் பண்ணுறாங்களே சொல்லி சொல்லுது அப்போது எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஃபோன் நம்பர் இருந்தது இங்கே தான் இருக்க ரகனா சார் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன் அவர் சந்திக்க முடியல ஹைலச சார் இருந்தார் அவங்க வாங்க வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க பார்க்கலாம் பேசலான்னு சொன்னார் வந்து பேசினேன் குடியில் அட்ரஸ் கொடுத்தாரு நான் வந்து பெரம்பலூரில் இறங்கி தொழில் வந்து குடியில் எங்கே குடியில் எங்கேன்னு சொல்லி கத்தி போல ஒரு ஆலோசனை அவரை பார்க்கணும் ஐயாவை அப்படின்னு ரவி சார் வந்து அப்போ அங்கே இருந்தார் என்ன வேலை இருந்தார் ஒருத்தரை போய் சாப்பிட்டு வந்தார் குடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு வரேன் சொன்னார் அதே மாதிரி வந்தேன் ஒரு அன்பாக பேசினார் ஒரு ஆர்டராகவும் இருந்தது இவ்வளோ இடத்துல போனேன் யாருமே அன்பாக பேசலை அனுதானம் செய்யணும் சொல்ல கறி சாப்பிடாதுன்னு சொல்ல நல்ல விஷயமா சொல்றாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஐயா பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பதினோரு மணிக்கு யாரையும் ஐயா பார்த்துட்டு ஆசீர்வாதம் வந்தேன் திருப்பணம் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை வந்துச்சு மூணு மணிக்கு வாங்கல நீ தான் காலையில் பார்த்திய இல்லை நான் ஐயா ஒரு முறை பார்க்கணும் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முறையும் பார்க்கறது ஏற்பாடு பண்ணி விட்டாரு அதுல இருந்து வந்து தொடர்ந்து அன்னதானம் செய்யற அன்னதானம் செய்யற குடும்பத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட்டு என்ன கேட்டால் குழந்தை பிறகுன்னு சொல்லி சொன்னால் டிகிரி ரெண்டாயிரம் சம்மந்திக்குள்ள சம்மந்தி பிரச்சனை வந்திருக்கும் நீ தானே கட்டி வச்சார் சொல்லி அது மாதிரிலாம் ஒரு பிரச்சனை உருவாயிடுச்சு இந்த குழந்தையால் ஒரு சமாதானம் ஆகி ஒரு ரெண்டு குடும்பமே வந்து அநீதமாக இருக்கிறோம் அவங்க கணவன் மனைவி ஒத்திமா இருக்கிறாங்க குழந்தையெல்லாம் வந்து சிரித்து மகிழுது எங்கெங்கோ போய் தேடி அலையராக போடுறாங்க உருகி வேணா எல்லாமே கிடைக்கும் இதை நான் உணர்ந்துட்டேன் அனுதானம் செய்தால் துன்பங்கள் விலகும் நோய்கள்
இந்த அறவத்தீரிக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஐயா புகழ் நிறைய இருக்கு நிறைய செஞ்சிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஒன்பது வருஷத்துல நான் சிலதுதான் சொன்னேன் சிலதுதான் சொல்ல முடியல இன்னொரு பேர் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் முக்கியமானது என்னன்னா ஜாதி மத இனம் வந்து இந்த அகத்திய சன்மார்க்க சங்கம் பார்க்கறது இங்க வந்து இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் எல்லாத்திலையும் இருக்கிறாங்க அதான் ஐயா வந்து இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஒரு சித்த நாமத்தை வழிபாடு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து கிறிஸ்டியனில் இருந்து வந்த யாகூபு முஸ்லீம்ல வந்து மஸ்தான் சாஹிப்பு வீர் முகமது இவங்க அதில் இருந்து வந்திருக்காங்க மித்தவங்க அதனால இந்த உலகத்தில் ஜாதி மத இனம் எதுவும் பேசாத ஒரு சங்கம் இருக்குதுன்னா அது குறையும் ஸ்ரீ அகத்திய சன்மார்க்க சங்கம் தான் இது தவிர வேற எங்க போனீங்கனாலும் அவங்கவுங்க மதம் மனிதனாக பிறந்துட்டா எல்லாம் ஒன்றுதான் ஏன்னா கிறிஸ்டியன்னா தனியாக ரத்தமாக ஓட போகுது இந்துனா தனியாக ரத்தம் ஓட போகுது எல்லாரும் ஒன்று அவங்கவுங்க அந்த இதில் வந்ததுனால அப்படியே பிரித்து வச்சுக்கிட்டாங்க அது மனுஷனால் பிரிச்சது அதனால யாருக்கிட்டையும் வந்து ஜாதி மத இனம் மொழி அந்த பாகுபாடே பார்க்காது பிறந்தா எல்லாரும் மனுஷன் தான் எல்லாத்துக்கும் பசி கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே இருக்கு அதனால எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஜீவ தயவு காட்டுங்க அதான் ஐயா வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க யாரையும் வெறுக்காதீங்க எல்லாரும் மனிதனா பிறந்த அத்தனை பேரும் ஒரே ஒரு வந்தியாக இதுல வந்து ஜாதி பேராலும் பிடிக்காதீங்க மதத்தின் பேராலும் நாட்டை சந்தாசம் மாட்டாங்க அப்படின்னு ஐயா வந்து அதை வந்து சுத்தமா எடுத்துட்டு எல்லாரும் நல்ல வழிபாடு செய்ய சொல்றாங்க அதனால வந்து எல்லாம் நல்லா ஐயா சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் கால ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இது இதுவரையிலும் நம்ம சௌந்தரராஜன் கோட்டை சௌந்தரராஜன் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை அரங்கத்தீனிக்கு மிக அற்புதமாக சொல்லி முடிச்சாங்க அதனால் அவங்க அரங்கத்தீனி சார்பாக அற்புதமாக நான் வாய்ப்புகளை கொடுத்து பேசினவருக்கு பல மாதிரி நன்றியை தெரிவித்துக் கொடுக்கணும் பொருளாத ராசி என்றும் இருந்து உங்கள் வந்து மேலும் மேலும் அண்டாதாரம் செஞ்சு இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தொடர்ந்து <laughs> பணம் சிறு ஒரு அதிசயமாக பார்த்து ஞானத்தினுடைய வாங்க ஆரம்பித்தாங்க போட்டி தொகுப்பெல்லாம் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பித்து அவங்க சில வழிபாடுகளெல்லாம் பணிந்து கொண்டு இருந்தாங்க வார வாரம் வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஒரு ஐநூறு பேருக்கு அங்கே அனதாக நடக்குது குடி தண்ணீர் எல்லா ஆஃபீஸ்லேருந்து கொடுக்குறாங்க கை கழுவ தண்ணி கொடுக்குறாங்க எல்லாமே இருக்குது எப்படா வந்தீங்கன்னா எட்டா சுந்தி சிட்டி ஆப்போசிட்டில் வந்து கேளுங்க நன்றி வணக்கம் இவங்க சொன்னதெல்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு உள்ள அன்பர்கள்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க உண்மை அதுதான் இன்னைக்கு புண்ணியம் செய்கிறவங்களுக்கு நோய் வந்து வராது ஐயா வந்து இன்னைக்கு நோய் வந்து வராதுங்கிறாங்க அதனால தான் வந்து ஐயா வந்து இன்னைக்கு உலகத்திலேயே வந்து அன்னதானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அகத்திய சன்மார்க்க சங்க தொண்டர்கள் நின்று கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு வராததுக்கு காரணம் வைரஸ் பாதிக்காததுக்கு காரணம் இவங்க அந்த ஐயா சொல்ற அந்த குழாமம் நீக்கிட்டாங்க அதனால வந்து அவங்க எல்லாம் அன்னதானம் செஞ்சு பழகுவாங்க அன்னதானம் செய்ய செய்ய நமக்கு வந்து நச்சு கிருமியினால் பாதிப்பு உண்டாகாது அதை ஐயா சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து எல்லாம் வந்து நல்லபடியாக அன்னதானம் செஞ்சு பழகிங்க ஐயா வந்து பார்த்துக்கிட்டு கொரோனா சமயத்துலேயே போயிட்டு நான் டெய்லி அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் மாஸ்க்லாம் போட்டுருப்பேன் மாஸ்க்லாம் கொடுப்பாங்க எல்லாருமே அந்த அளவுவாங்க போலீஸ்காரங்க வீசுகாரங்களாம் என்னப்பா அது மாதிரி பண்ணுறேன் நீ வெளியில் சுற்றுற ஒரு சேஃப்டி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் முருகன் நான் வந்து சொல்லிட்டுருப்பேன் எனக்கு நான் பயம் ஆனால் அதை வாங்கி சாப்பிட்றவங்க கூட அந்த மாஸ்க் கட்டுறது இல்லை ஆனா அவளுக்கும் வந்து அவளும் முருகா முருகா சொல்லி சொல்லிருக்கா நிகழ்ச்சியா நடக்குது தொடரும் நன்றி வணக்கம்